Hey guys, this is Teacher Sarah and welcome back to my channel. In today's video, I'll be sharing with you how I create interactive virtual classrooms. So in our school for this school year, we will be conducting synchronous learning and asynchronous learning. Pag sinabi natin synchronous learning, it means real time na nangyayari yung lesson ninyo. So for example, si teacher nagtuturo, ang mga students mo is nanonood sa inyo or nakikipag-interact using different conferencing tools like Zoom or Google Meet. Whereas dun sa asynchronous learning naman, it means na si teacher mag upload siya ng mga materials, quizzes, worksheets, activities, and other resources sa LMS like Google Classroom. And then, submit lang ng mga students yung na-accomplish nilang mga assignments through Google Classrooms then or other LMS. Ang isang benefit na nakikita ko in creating virtual classrooms ay instead of uploading a lot of activities, a lot of uh, materials, resources, you can only upload one file and yun nga is yung virtual classroom natin through Google Slides. So, dun sa Google Slides na ma-upload natin, mabibigyan natin ng access yung mga bata sa iba't ibang mga sites or links na gusto natin i-access nila. Dito sa ipapakita ko sa inyo na virtual classroom na ginawa ko, ang ginamit kong lesson is yung lesson natin from the previous vlogs or videos din which is body parts for movement ng animals. And then, I also created worksheets na connected din doon. Magagamit natin yung Google Slide or yung material na yon and yung worksheets na yon dito sa interactive virtual classroom. And at the same time, I will also be providing links for my students na pwede nilang mapanood or magawa sa bahay nila kahit hindi ako present mismo. If you want to see the finished product of my virtual classroom, then just keep on watching. Hey guys, so currently nandito tayo sa isa sa mga slides ko. So this one is the samples of virtual classrooms na ginawa ko. So in this slides, makikita nyo naman na meron tayo ditong tatlong slides. Itong gray na to, ito yung isang sample na naginawa ko for a classroom. And then itong dalawang to is ipapakita ko sa inyo kung ano yung difference niya. So dito sa first na slide na color pink ang pinaka wall. As you have noticed, lahat ng images na nandito ay clickable. So, sa second naman natin is hindi na siya clickable. Pero, may ilan pa rin ako dyang images na clickable just like this one. And then, ililid niya ako sa isang link. Same as this, 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 and this. So, as you have noticed, magkaiba na siya dito sa first slide na to sa second slide natin. Ituturo ko na sa inyo kung paano ako gumawa ng interactive virtual classrooms para sa mga students. Disclaimer lang po, hindi po ako sobrang artistic. Hindi po ako artistic talaga na tao. So, as you can see naman sa dalawang samples ko, very simple lang yung nagawa kong virtual classroom. Pero ito is for sure yung mga artistic jan, for sure magugustuhan nyo yung gagawin yung virtual classroom or magugustuhan nyo yung paggawa ng virtual classroom. mag a lang ako ng new tab and then punta lang ako sa Google Slides. Then blank. Same as the process before, delete lang lahat ng text boxes. Exit out the theme. And then di ko na kailangan resize siya kasi for sure, dito lang din naman nila i-access and hindi naman nila need na mag-print nito. So, title lang. Ninespecify ko na para to sa grade 2 kasi ang gagawin ko is ililink ko yung mga nagawa kong mga Google Slides and other videos na gusto kong ma-access ng mga bata about dun sa topic natin before which is body part ng animals. So, yun din yung gagamitin kong lesson. So, if hindi nyo pa napapanood yon ililive ko lang yung link dyan sa iCard or sa description box. Ang next naman natin gagawin is 
Think of what images or icons must not be clickable. So, these pieces are the permanent ones. So, ito yung tatandaan natin. Yung unang gagawin natin is yung mga permanent. Ito yung mga pieces or images na ayaw nating magalaw ng bata. The first step is change the background. So, go lang sa background and then choose image. Wala akong image na naka-upload or ia-upload. Punta na lang ako sa Google Image Search. And then, ang keyword na ilalagay natin dito is or and wall. So, pwedeng may background, pwedeng wala. So, pipiliin ko lang tong pink na to kasi ito yung feeling ko na mas maganda sa isang classroom. Click mo lang yung image and then insert. Done. Then, automatic na siya na malalagay as background. So, yung isang way para makapaglagay ka rin ng background is pwedeng insert, image, search the web, and then, same, floor and wall. And then, halimbawa, ito yung gusto mo. Drag mo lang siya. Pero ang kaibahan nito, hindi siya talaga totally as background na kalagay. So, as image siya. Ang kagandahan lang kasi nito is, for example, gusto mong i-change yung wall niya. Okay, halimbawa, maglagay tayo ng shape. Then, gusto mo yellow o kaya plain white lang. So, pwede ka maglagay dyan. Then, ibahin mo lang yung color. So, yan. So, meron ka ng iba pang way ng paglalagay ng background. Pero sa akin, ito na lang una-una kasi hindi na siya clickable. Unlike this one, mamumove pa siya. So, delete lang ulit natin. Ang next step natin after changing the background is inserting images or accessories. So, in here, pwede tayong maglagay ng mga whiteboard, mga corkboard, clock, plant, pla uh, flower vase, windows, and outdoor scenes. So, yan yung mga iba't ibang mga images or accessories na pwede natin ilagay. So, para magawa natin yon, insert, images, search the web. Ang tip ko lang sa inyo para wala na kayong problemahin dito sa pag insert ng images is always put the word transparent before each item. So, for example, transparent whiteboard. Click. So, for example, pili lang tayo this one. Then, i-resize na lang natin sa kung anong gusto nating size. Now, ang gagawin ko naman is, maglalagay lang muna ako ng mga items. Tandaan nyo ha, lahat ng ilalagay nyo dito, lahat ng i-insert image nyo or accessories ay yung mga ayaw nyong magalaw ng bata. mag a lang ako ng mga icons or other images na gusto kong malagay sa aking classroom. So, same process, ipapakita ko na lang din sa inyo. Pwede nyo palang baguhin yung mga colors ng images na ini-insert nyo para magawa nyo yun is format options and then recolor. Then, piliin nyo na lang yung color na gusto nyo. Yan, siguro yan. Okay na siya. Yan, palakihin lang natin ng konti. Adjust na lang po natin. So, ito naman po, hindi ko na lang siya ilalagay kasi may white dito. So, alsin ko na lang siya. Pili na lang ako ng iba. Pwede nyo siya i-recolor. So, right-click na lang din yung image and then format options, then recolor. So, yan, lalabas naman po dyan. So, siguro ang gagawin ko na lang is ililipat ko na lang to dito. Itan ko lang to. Yan, ina-adjust ko lang din siya kasi syempre, hindi naman agad natin makikita lahat. So, kung mapapansin nyo, dito yung carpet is nasa parang taas siya. So, pwede natin gawin is ilagay siya sa ilalim mismo. So, para magawa yung right-click order and then send to back. So, as you can see, napailalim na siya nung pinaka-cabinet uh, or shelf natin. 
So, move ko lang to dito. So, gusto natin is open siya. So, ito na lang. Ayaw naman natin na yung scene is yung background din or yung wall. So, maglagay din tayo ng outside scene and ang akin is yung playground kasi syempre nasa school and mas maganda na realistic yung ating background. Pili lang tayo dito ng playground. So, I think ito okay na to. Then, adjust lang natin siya depende sa laki ng window na meron tayo. And as you can see, nataklo ba niya yung window natin. So, right click, order, and then send to back. And yes, adjust na lang natin. Maglalagay lang ako ng cork board. And for example, ito, kasi gusto ko ilagay siya dun sa shelf na to. And as you can see, yung ilalim niya is hindi tugma sa kulay. So, pwede ko siyang i-crop. So, palalakayin ko lang para mas makita nyo. Always make sure select the uh, image and then crop image. Yan. So, nawala na yung pinaka-ilalim niya. Pwede na nating ilagay siya. Yan. So, nalagay ko na yung mga accessories like toys, shelf, window. And ang next ko naman is maglalagay lang ako ng chair and table. At the middle of the process nga is pwede kayong mag-adjust kung ano yung gusto nyo. So this one, change ko lang siya ng color. So yan, ito na lang yung color. So ang chair ko, ano yung gusto ko dito? Yan, o oh, di ba? Frank na Frank. Siyempre, adjust natin siya. Ayan, I think okay na to. Patal lang natin yung kulay kasi very off naman siya. Siguro black. Mm, no. Okay, so yan. Okay na siya. Okay lang tayo ng plant na natin. Kung may magandang plant. Ito siguro. Ayan. Para naman merong accent ang ating classroom. Yan. Diba? May potted plant sa ating classroom. So, para sa akin, ito na lang naman yung mga pieces na hindi dapat magalaw ng bata. Ang next ko na is, is save ko na siya as image. So, ito na yung virtual classroom natin. Actually, hindi siya parang classroom, more on parang office siya. Pero that will do. Nasa decision nyo na or choice nyo na kung paano nyo ide-decorate yung pinaka-classroom nyo. So, in my case, ito lang po yung nakayanan ko kasi nga po, hindi po ako artistic. So, ang gagawin ko is, isi-save ko na po siya as background mismo. So, file, download, and then PNG. Then, it will directly save to your local drive sa downloads na folder. And then, add lang po tayo Alis ulit ang text boxes. Then, background. Choose image. So, kanina is nandito tayo sa Google Image Search. Ang gagawin naman po natin is upload. Kasi nakasave na siya as background. Browse. Just go sa download files and then hanapin na lang po natin sila. So, as you can see yan, hindi na po siya clickable. Unlike this one. Lahat ng pieces ay clickable except the background. So, in here, hindi na po siya clickable. Hindi na po siya makiklik ng bata. And, 
Ang next step naman po natin is add icons or your avatar. These are the pieces that your students can click which lead to different links of activities or videos that you want them to access. Um, ang gagawin ko muna is i-open ko lang po muna yung mga links na ilalagay ko dito sa ating virtual classroom. Ang next kong gagawin muna is maglalagay muna ako ng icons. So, depende na po sa inyo, pwedeng animals or yung mismong icon like yung YouTube. Siguro maglagay muna ako ng Bitmoji ko. So, i-incorporate ko rin po yung Bitmoji dito. Yung link po kung paano ko siya ginawa or nalagay dito is nasa iCard. Lalagay ko na lang po. So, pwede rin siyang dahil nakaturo siya dito sa right side, ilalagay lang or ituturo lang natin siya sa kabila. Rotate and then flip horizontally. So, yan. Ito lang natin. And then, halimbawa, gusto ko ng monkey. Yan, ito siguro. So, pwede kasi ang ilagay natin dito isang lesson, as in yung discussion or yung mga materials na gusto mong i-access nila, like yung mga Google Slides, o kaya naman yung mga PDF file na gagamitin natin, at saka pwede rin natin silang i-connect sa mga YouTube videos and yung mga quizzes na pwede nilang sagutan. So, yan. Ito na po yung mga lalagyan ko ng links. So, meron tayo ditong limang pieces na clickable. One, two, three, four, five. So, five pieces na clickable. Yan lang yung makiklik ng mga bata and then ililid sila sa links na ipoprovide natin. So, for example po, is this one. So, di ba po sabi ko sa inyo is may ipapapanood ako sa kanila. Pupunta mo na ako sa YouTube. And then, ito yung dance na gusto kong ipasayaw sa kanila. So, click ko lang po ito. And then, Control c or Copy. And then, balik ako dito sa Virtual Classroom. So, iselect nyo po yan. And then, punta kayo dito sa Insert Link or Control k Then, paste a link. Then, apply. So, ilalagay ko lang po yung ibang links ng mga uh, kailangan ko ang ilagay dito. And yes, tapos na po tayo dun sa paglalagay ng links. Five po yung icons or pictures na clickable dito sa aking virtual classroom. So, ipakita ko lang po ulit sa inyo yung kaibahan. Ito, lahat ng images... From the smallest image up until sa pinakamalaki, clickable siya. Except the background. And then dito naman po is hindi na po siya clickable. And aside dun sa isang benefit na nakita ko during the process of creating virtual classroom, I can also say that I can use this or other teachers can use this. For example, you're an English or reading teacher. You want your students to have access to different books na pwede nilang mababasa or kailangan nilang basahin. Instead of up, just uploading it, so pwede natin siyang gawing mas interactive and mas nakikita ng bata na realistic siya kasi nasa library siya mismo. Papakita ko lang sa inyo yung example ng ginawa kong virtual library dito. Yung ilang tips na mabibigay ko sa inyo is first, um, explain nyo sa mga bata before providing them this virtual classrooms na kung ano yung i-expect nilang file and also kung ano yung mga dapat nilang gawin once na naka-receive sila ng mga ganitong files. Ang next naman is provide them instructions na kailangan nilang i-present or i-click yung present dun sa Google Slides. So, para saan ba siya? Alam naman natin na kapag yung normal view lang is napakaraming distractions and napakaraming keys na nakalagay dun sa slide mismo. Pero kapag nakapresent siya, yung slide lang na yon yung lalabas mismo. So, ang pangatlo kong tip is just provide one slide for a file. Please avoid creating a lot of slides in that one file. Kasi, ang mangyayari nga is kapag present natin yung isang slide and kapag clinic natin yung image, kahit hindi siya clickable, lilipat siya sa next slide natin. So, if ever na one lang yung ginawa nyo, hindi siya lilipat, hindi siya aalis dun sa position niya or dun sa slide na yon. Pero kapag clinic niya yung isang uh, clickable image or icon, ililid niya agad dun sa link na provided natin. 
So, for example, klinik ko yung picture ko or yung avatar ko, it will direct me to my YouTube channel. So, this is the final view of my virtual classroom. So, again, pagpasensyahan nyo na po, hindi po ako ganun ka-artistic. Ito lang po yung nakayanan ko. But, I'm sure para dun po sa mga artistic, may enjoy nyo po ang paggawa ng virtual classroom. So, again, hindi po siya limited as a virtual classroom po. Yun lang guys, I hope you find this video helpful and don't forget to like this video and subscribe to my channel. Huwag mo na rin kalimutang i-hit yung notification bell para every time na may upload ako gaya nito, you are notified. So see you on my next one. Bye!